এবার আমরা শুরু করব একটা অসমতাই পরমাণ চিহ্ন থাকবে না সেটাকে কি করে পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করব তাহলে হেডিংটা হবে পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ এই পরমাণ চিহ্নে সাহায্যে প্রকাশ এই সংক্রান্ত আমরা মোটামুটি তিন ধরনের প্রবলেম করব ঠিক আছে প্রবলেম সলভ করব তার মধ্যে একটা হচ্ছে এইরকম যে যদি অসমতাটা থাকে এইরকম এ লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু বি রাইট এ লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু বি অর্থাৎ এই দুইটার সংখ্যা যদি পৃথক হয় এবং বি হবে আলাদা ওকে এখন দেখো এই ধরনের অসমতাকে কি করে পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করব রাইট আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা ঘটনা শিখেছি তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না এক্স এর মডুলাস লেস দেন আর ইকাল টু এ থাকলে মাইনাস এ লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু এ লেখা যায় বিগত ভিডিওগুলোতে আমরা এটা আলোচনা করেছি রাইট অর্থাৎ এটা থাকলে এটা লেখা যায় আবার এটা যদি থাকে তাহলে এখান থেকে এটা লেখা যায় অর্থাৎ আমাদের তো এখন আছে এ আকারে মানে কি পরমাণ চিহ্ন ছাড়া আছে তাহলে পরমাণ চিহ্ন ছাড়া থাকলে তোমার টার্গেট রাখতে হবে কি করে এই মিডেলের রাশি দুই পাশে দুইটা খাসি নেওয়া যায় কিন্তু সেটা বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট কিন্তু লক্ষ্য করো তাহলে এটা যদি সরাসরি থাকতো মনে করো মাইনাস ফাইভ লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু ফাইভ রাইট তাহলে আমি সরাসরি এখান থেকে কি লিখতে পারবো এই বাম পাশে এই অংশটা মিশাই দিয়ে এখানে মডুলার চিহ্ন দিতে পারি রাইট অথবা যদি এরকম থাকে মাইনাস টু লেস দেন আর ইকাল টু এক্স মাইনাস ফাইভ লেস দেন আর ইকাল টু প্লাস টু এটাকেও লেখা সম্ভব কারণ মিডিল একটা রাশি আছে দুই পাশে দুইটা একই চিহ্ন একই মান আছে কিন্তু বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান তাহলে আমরা কি করতে পারি বাম পাশে এই অংশটা উঠাই দিয়ে এক্স মাইনাস ফাইভ এর মডুলাস লেস দেন আর ইকাল টু টু লিখতে পারি তাহলে আমাদের টার্গেট কি আমাদের যদি মডুলাস সারা রাশি থাকে দুই পাশে একই সংখ্যা নিয়ে আসতে হবে কিন্তু বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাইট কিন্তু দক্ষের বিষয় এখানে আমরা কি করেছি মিডিল একটা রাশি আছে দুই পাশে দুইটা আলাদা সংখ্যা নিয়েছি আমার টার্গেট একই সংখ্যা নিয়ে আসা এবং বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাইট এই দুইটা সংখ্যা আবার দুই ধরনের ঘটনা তৈরি করে এখানে দুইটা ঘটনা আছে একটা ঘটনা হচ্ছে এ প্লাস বি যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে কি হবে আর এ প্লাস বি যদি বিজোর সংখ্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই আকৃতিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। রাইট তার মানে কি আমরা দেখব যে এই ধরনের অসমতায় মিডিলের রাশির দুই পাশে যদি দুইটা ভিন্ন সংখ্যা থাকে তাদের যোগফল যদি জোর সংখ্যা হয় তার জন্য একভাবে সলভ করব আর যদি তাদের যোগফল বিজোর সংখ্যা হয় সেক্ষেত্রে একভাবে আর আরেকটা নিয়ম আমরা এটা সলভ করব রাইট আমাদের চেষ্টা থাকবে কিন্তু সব সময় এই মিডিলের রাশির দুই পাশে দুইটা একই সংখ্যা নিয়ে আসা কিন্তু বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাইট তাহলে আমরা আগে আলোচনা করি এ প্লাস বি যদি জোর সংখ্যা হয় রাইট তাহলে আমরা কিভাবে করব এই ধরনের একটা প্রবলেম নিয়ে আমরা তাহলে খেয়াল করো মনে করো এখানে নিলাম মাইনাস সেভেন লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু মাইনাস ওয়ান রাইট বলো এবার মিডিল একটা রাশি আছে দুই পাশে যে দুটা সংখ্যা আছে এই দুটার সংখ্যা একই না ভিন্ন ভিন্ন নিশ্চয় বাট এই দুটা সংখ্যার যোগফল কত মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন এবং মাইনাস ওয়ান যোগ করলে হয় মাইনাস এইট এই মাইনাস এইটটা জোর সংখ্যা কিনা সেটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক তাতে কোনো সমস্যা নাই রাইট যে কাজটা তোমাকে করতে হবে বা কনসেপ্টটা শোনো যে কি করে আমরা দুই পাশে একই জিনিস নিয়ে আসবো কিন্তু বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাইট নিয়মটা হচ্ছে এই সংখ্যা আর এই সংখ্যার গড় মান যত হবে গড় মানে কি যোগফল বাই টু রাইট তাহলে মাইনাস সেভেন এবং মাইনাস ওয়ানের 
যে গড় মান আসবে সেই গড় মানের বিপরীত চিহ্নের বৈশিষ্ট্য মান সকল পক্ষে আমরা যোগ করে দেব খেয়াল করো আমি এই কাজটাই করতেছি দেখো এই মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা তাহলে কি বাড়ালো এদের গড় মান বাড়ালো তাহলে গড় মান কত হবে এটা ইকাল টু মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এইট ডিভাইড বাই টু মানে মাইনাস ফোর রাইট তাহলে এটার গড় মান কত আসলো মাইনাস ফোর আমি বলেছি এর বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান সকল পক্ষে যোগ করতে হবে অর্থাৎ সকল পক্ষে ফোর যোগ করে পাই এখানে যদি মাইনাস ফোর আসে তাহলে আমরা প্লাস ফোর যোগ করব আর যদি প্লাস ফোর আসতো তাহলে মাইনাস ফোর যোগ করব রাইট তাহলে সকল পক্ষে আমরা কি করব এবার মাইনাস ফোর যোগ করে পাই তাহলে এখানে লিখবো আমরা সকল পক্ষে মাইনাস ফোর যোগ করবো না মাইনাস ফোরের বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান সকল পক্ষে প্লাস ফোর যোগ করে পাই দেখো সকল পক্ষে আমরা প্লাস ফোর যোগ করব তাহলে প্লাস ফোর যদি যোগ করি তাহলে এর সাথে প্লাস ফোর এর সাথে প্লাস ফোর এর সাথেও প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস সেভেন প্লাস ফোর লেস দেন আর ইকাল টু এক্স প্লাস ফোর লেস দেন আর ইকাল টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর সকল পক্ষে ফোর যোগ করেছি রাইট এবার বলো মাইনাস সেভেন আর প্লাস ফোর যোগ করলে কত হয় মাইনাস থ্রি লেস দেন আর ইকাল টু এক্স প্লাস ফোর লেস দেন আর ইকাল টু বলো মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর মানে প্লাস থ্রি এইবারে বলো তো মিডিল একটা রাশি দুই পাশে দুই খাসি বাট সেটা বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট কি না এটা আমরা শিখাইছি তাহলে বাম পাশে এই অংশটা মিশাই দিয়ে এখানে কি দেওয়া যায় মডুল আস তাহলে অতএব এক্স প্লাস ফোর এর মডুল আস লেস দেন আর ইকুয়াল টু থ্রি এটাই অ্যান্সার ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি শিখলাম মিডিলের যে একটা রাশি থাকে সেই রাশিটার দুই পাশে যদি আলাদা সংখ্যা থাকে সেই আলাদা সংখ্যা দুটার যোগফল যদি জোর হয় যদি জোর হয় তাহলে সরাসরি তার গড় মান যেটা পাব সেই গড় মানের বিপরীত চিহ্ন বিষ্ট মান সকল পক্ষে যোগ করে দেব তাহলেই দেখবা মিডিলের রাশির দুই পাশে দুইটা খাসি আসবে বাট বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট সেখান থেকে আমরা পরম মান চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি ক্লিয়ার তাহলে এই কেসটা গেল যদি দুই পাশে সংখ্যা দয়ের যোগ ফল জোর সংখ্যা হয় ক্লিয়ার এবার আমরা এমন একটা প্রবলেম নিব যেন এই বাম পাশের আর ডান পাশে সংখ্যা দুটার যোগ ফল যেন বেজোর হয় ওকে খেয়াল করে এবার মনে করো এরকম টু লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকুয়াল টু ফাইভ এটা নিলাম রাইট বলো তো টু আর ফাইভের যোগ ফল কত সেভেন সেভেন কি একটা বেজোর সংখ্যা না এর আগে কি দেখেছি আমরা বাম পাশে এবং ডান পাশের যোগ ফল ছিল জোর সংখ্যা এবার নিয়েছি বেজোর সংখ্যা রাইট বেজোর সংখ্যা থাক আর জোর সংখ্যা থাক ওই গড় মানে বিপরীত চিহ্ন বিষ্ট মান সকল পক্ষে যোগ করলে আসলে সমাধানটা হবে তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তারা যেন খুব সহজেই সমাধানটা নিয়ে আসতে পারে ভগ্নাংশ যেন না আসে গড় মান এই জন্য যে কাজটা আমি আগে করে নিই এই বাম পাশ আর ডান পাশ এই দুটার সংখ্যার যোগ ফল যেন সব সময় জোর আসে এই জন্য এখানে উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা গুণ করে নেব কারণ দুই দ্বারা গুণ করলে কি ঘটনা ঘটে জানো এটা তো জোর সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করলেও জোর হয় আবার বেজোর সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করলেও জোর হয় তাহলে বামেও জোর সংখ্যা হবে ডানেও জোর সংখ্যা হবে দুইটা জোর সংখ্যার যোগ ফল কিন্তু আবার জোরই হয় আর আমরা চাচ্ছি তাদের যোগ ফলটা যেন জোর হয় ক্লিয়ার এই জন্য বাম এবং ডানের এই দুটা সংখ্যার যোগ ফল যদি বেজোর হয় প্রথম কাজ আগে টু দ্বারা গুণ করে নিতে হবে তাহলে টু দ্বারা আগে গুণ করে নিই তাহলে সকল পক্ষে যদি টু দ্বারা গুণ করি তাহলে ফোর লেস দেন আর ইকাল টু টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু দশ ক্লিয়ার এইবারে দেখো তাহলে কি এটা এই প্রথম প্রবলেমটার মতো হলো কি না বামের সংখ্যা আর ডানের সংখ্যার যোগ ফল কিন্তু জোর তাহলে আমরা কি করতে চাইছি সকল পক্ষে এই দুটার গড় মানের বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান তাহলে ফোর এবং টেনের গড় মান তাহলে ফোর প্লাস টেন ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু আসলো প্লাস সেভেন একবারে করলাম কিছু মনে করো না চোদ্দ বাই দুই মানে সাত গড় মান আসলো এটা কিন্তু আমি সকল পক্ষে কি করতে চাইছিলাম তাহলে সেভেনের বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান মাইনাস সেভেন তাহলে সকল পক্ষে 
माइनस सेवेन जो करे पाए तले शकल पक्के जो दमर माइनस सेवेन जो करे इखाने तले इखाने माइनस सेवेन जो इखाने माइनस सेवेन जो इखाने माइनस सेवेन जो तले हम दरा बे फोर माइनस सेवेन लेस देन और इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवेन लेस देन और इक्वल टू टेन माइनस सेवेन सेवेन बियोग करो वो एटा किंतु बोल बोना माइनस सेवेन जो करे डेट इम्प्लाइज फोर माइनस सेवेन माने माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवेन लेस देन और इक्वल टू दस तक के साथ बियोग कर लगा था Excellent. The middle actor Rashi, the Pasha Dutta, Kashi, can to Tarabi put it in a bishish to Talakihoi, Bampashe, young Shoda Mishai, the A. I'm reconnect a keeper of the body, modulus or the two x minus seven and er modulus less than or equal to three. Clear Talambra middle actor Rashi, the Athagbe or Shomatan. দুই পাশে দুটো আলাদা সংখ্যা থাকবে সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল একবার জোড় হতে পারে আর একবার বিজোড় হতে পারে যদি সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল বিজোড় হয় তাহলে দুই দ্বারা গুণ করে দুই পাশের যোগফলটাকে আমরা জোড় বানায় নিব আর জোড় সংখ্যা বানালে দুটো সংখ্যার গড় মান বের করলে সেটা পূর্ণ সংখ্যা আসে এই সুবিধাটা গ্রহণ করার জন্যই আমরা কিন্তু এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছিলাম রাইট আর এমনি যদি এই দুটোর গড় মান করেও করতা তাও হতো তো ভগ্নাংশ এক সময় আসতই তোমাকে 2 দ্বারা কিন্তু গুণ করতেই হতো সেটা আমরা আগেই করে নিয়েছি রাইট এইটা একটা প্রসেস এই ধরনের সমীকরণ সমাধান করার রাইট এবার আসো আমরা আরেকটা কেস দেখব আমরা কিন্তু এখানে যে কেসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এই আকৃতির যদি ফাংশন থাকে এই যে দেখো মিডল একটা রাশি দুই পাশে দুইটা আলাদা ধরনের সংখ্যা থাকবে আলাদা সংখ্যা থাকবে এবং চিহ্ন থাকবে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু এখানে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু অর্থাৎ একটা অসমতা রাইট এবার যদি দুইটা অসমতা থাকে একই অঙ্কে বা একই অসমতাতে দেখা গেল বলা থাকলো x লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু সামথিং আবার x গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু সামথিং সেটাকে আবার পরম মান চিহ্নের সাহায্যে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব এটাও কিন্তু একটা ঘটনা আসলে এই ঘটনাটা কিভাবে ব্যাখ্যা করি একটু খেয়াল করো আমি তোমাদেরকে গত ভিডিওগুলোতে শিখাইছি যদি তোমরা আগের ভিডিওগুলো না দেখো তাহলে এই ক্লাসগুলো বোঝা কিন্তু একটু কঠিন হবে সুতরাং আগেরগুলো আগে তোমরা ভিডিওগুলো সুন্দর করে পজ করে পজ করে দেখবা এবং খাতায় নোট করবা এবছর যে ছেলেটা বুয়েটে দশম হয়েছে নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের ওই ছেলেটা আমার কাছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে নাকি জায়গা পায়নি পড়ার জন্য অ্যাডমিশনের সময় আসলো আসার সময় সে বলল ভাই আমার অনেক ল্যাকিং আছে তখন আমি ওকে বললাম তুমি ভিডিও ক্লাসগুলো দেখো রাইট ওই ছেলেটা আমার ভিডিও ক্লাসগুলো তিনবার সে দেখে তিনবার নোট করেছে ও যখন চান্স পায় চান্স পাওয়ার পরে আমার কাছে এসছিল সে মিষ্টি খাওয়াইতে আসলে এটা আমি আশা করি না মিষ্টি তো আমরা খাওয়াবো আসলে তো যাই হোক সে যখন আসে আমাকে বলে যে আমি বললাম যে ম্যাথ কয়টা অ্যান্সার করেছিল সে বলেছিল উনিশটা বিশটা অঙ্ক আসে বইটা তার মধ্যে উনিশটা অ্যান্সার করেছিল সে কিভাবে বলছে ভাইয়া আমি তো আসলে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আপনাকে জায়গা পাইনি অ্যাডমিশনের সময় পাইছিলাম বাট আমি আপনার ভিডিও ক্লাসগুলো তিনবার করে নোট করেছিলাম এবং সিরিয়াল বাই সিরিয়াল সেটা তাহলে তোমাদেরকে হঠাৎ করে যে মানে পরের পার্টগুলো কোনো একটা চ্যাপ্টারের মিডিলের পার্টের ভিডিও যদি দেখো নাও বুঝতে পারো তাহলে তোমাকে আগে একবার প্রথম থেকে শুরু করে দেখতে থাকবা এবং সেগুলো নোট করবা আমার বিশ্বাস তোমরা এই ভিডিও ক্লাস দেখেই আমি যেটা ক্লাসে পড়াই তার থেকে বেশি পড়াই ভিডিও ক্লাসে এবং ভিডিও ক্লাসগুলো গোছানো হয় ক্লাসে যখন হয় তখন কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবলেম সলভ করে কিন্তু ছেড়ে দিই বাট এখানে ডিটেল আলোচনা করি আমি ওকে এবারে দেখো আমি যেটা যে দ্বিতীয় কেসের আরেকটা প্রবলেম নিব সেটা হচ্ছে এরকম যে তোমাদেরকে এর আগে শেখাইছি আমরা যে এক্স এর মডুল আস আগের ভিডিওগুলোতে এই জন্য আগের ভিডিও দেখতে বলছি গেটার দেন আর ইকাল টু এ হলে এটা যখন এইরকম ছিল এক্স এর মডুল আস লেস দেন আর ইকাল টু এ ছিল তখন মাইনাস এ লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু এ এইটুকু লিখেই শেষ হয়ে গেছিল বাট এইটার ক্ষেত্রে আমি দুইটা ব্যবধি পাইছিলাম একটা ডানের দিকে আর একটা বামের দিকে সেটা কি ছিল মনে আছে তোমাদের এক্স লেস দেন আর ইকাল টু মাইনাস এ অথবা এক্স গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু এ এটা ছিল তাহলে এই অসমতাটা সমাধান ছিল এইটা তাহলে আমি যদি এখন তোমাকে বলি যে কোন একটা রাশির মান যে সংখ্যার থেকে ছোট 
সেই রাশির মানে যদি তার বিপরীত চিহ্ন বিষ্ট মানের থেকে বড় হয় সেটাকে একসাথে এই অসমতা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে মডুলাস দিয়ে মনে করো তোমার এরকম থাকলো এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন অথবা এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু সেভেন খেয়াল করো এটার মতোই এটা কিনা তাহলে এইটা থেকে যদি এটা লিখতে পারি তাহলে এটা থেকে এটা লেখা যায় তাহলে এইটা থেকে আসলে কি লিখবো তাহলে আমরা লিখবো এক্স এর মডুলাস গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু সেভেন मन रखा छोटो बड़ोटारने रखा देखो मडल सम्पर्क तैयारी समाधान बड़ोटारे बड़ो देखते आकार प्रकाश करा जाए क्या लेखा जा क्लियर क्योंकि दुखर विषय सब समय संख्या एक ही देना এবং বিপরীত চিহ্ন বিষ্টা দেয় না সংখ্যা দুটা আলাদা আলাদা দিল তখন কি করব আমরা রাইট খেয়াল করো এবার আমরা ওই ধরনের একটা প্রবলেম নি এক্স লেস দেন অর ইকাল টু টু অথবা এক্স গ্রেটার দেন অর ইকাল টু সিক্স এই প্রবলেমটা নিয়ে নাম বললাম এই অসমাতাটাকে পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করো একটু আগে আমরা কি শিখলাম যে লেস দেন অর ইকাল টু থাকলে এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা হবে নেগেটিভ সংখ্যা আর এখানে কি হবে পজিটিভ সংখ্যা কিন্তু দুটা সমান হতে হবে কিন্তু এই দুটা সংখ্যা কি সমান এরা কি বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট না তাহলে কি করব আমি যে কাজটা তোমাকে করতে হবে আবারও ওই কাহিনী এই দুটা সংখ্যার যোগ ফল জোর নাকি বিজোর বলো টু আর সিক্স এর যোগ ফল জোর না বিজোর জোর টু আর সিক্স এর যোগ ফল এইট माइनस फोर माइनस फोर असमता जो कर दीब रईटा असमता माइनस फोर जो जो कर दी की देखो एक्स माइनस फोर माइनस फोर क्यों आगे गान বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান আমরা যোগ করে দেব দুটা অসমাতে এবারে খেয়াল করো তাহলে বা এক্স মাইনাস ফোর লেস দেন আর ইকাল টু মাইনাস টু অথবা এক্স মাইনাস ফোর গ্রেটার দেন আর ইকাল টু ছয় থেকে চার বাদ দিলে দুই কাহিনী কিন্তু ঘটে গেছে খেয়াল করো এই রাশি আর এই রাশি একই কিনা এক্স এর মতোই এবার বলো মাইনাস টু এর সমান অথবা এর থেকে ছোট प्लस टू समान बड़े x 
greater than or equal to 2 dan pashe tumra ekta note diye dite paro ei bhabe jehetu x er modulus greater than or equal to a hole ekhan thekei amra likhte pari x less than or equal to minus a othoba x greater than or equal to a ashole ei oshomata theke eta likha jay abar eta theke eta o likha jabe clear tahole amra dekhlam je jodi একই সাথে দুই ধরনের অসমতা দেওয়া থাকে অথবা দিয়ে রাইট যে একবার ছোট হবে আরেকবার বড় হবে এই দুটার যোগফল জোর হতে পারে এই দুটার যোগফল আবার বিজোর হতে পারে তাহলে এই দুটার সংখ্যার যোগফল যদি বিজোর হয় সে ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম সলভ করি এখানে 6 না দিয়ে 7 দিয়ে দিই কেমন লাগে তাহলে ভালো লাগবে কি না বলো তাহলে আমরা এখনি করে ফেলি এটা হ্যাঁ আমরা আরেকটা প্রবলেম নিব जनों छोटे संख्या एवं बड़े संख्या दोनों जो फल बिजल है, ख्याल करो। एकाने अमरा सिक्स ना रखे एंड सेवेन निलम बोला एक बार। ये दोनों जो फल की बिजल संख्या। आई मैं क्यों बोले चलाम बिजल संख्या था क्योंकि जोर बनाए नहीं था हवे। तो जोर बनाने का उपाय की टू दारा गुन करने था हवे। तो ये � अथवा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 क्लियर ये बारे बोलो ये शंका टा और ये शंका टा जोक फॉल जोन ना भी जोर जोर शंका तले चार आठ चौदह दर जोक फॉल को तो आठ हरो तार गौर मान को तो दूसरा भाग कर ले नाइन हो बे राइट तले तार गौर मान टा को तो अस्तस आगे गौर टा के बिर करनी फोर प्लस আমি কি বলেছিলাম গড় মান যেটা আসবে সেই সংখ্যাটার বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান এই দুটো অসমতায় যোগ করে দেব তাহলে অতএ আমরা -9 যোগ করে দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ এটার দুই পাশে -9 যোগ করব এটার দুই পাশে -9 যোগ করব তাহলে আমরা যোগ করলে 2x 9 less than or equal to 4 9 অথবা এবার এটাতে 2x 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू चौदह माइनस नाइन क्लियर एक बार आशु तले बा टू एक्स माइनस नाइन लेस देन और इक्वल टू चार माइनस नौ माने को तो है माइनस फाइव अथवा टू एक्स माइनस नाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस फाइव चौदह थे कि नौ बात कि किस किस चे हंड्रेड परसेंट जे एकाने जे राशि टा से एकाने शेर राशि टा से ए राशि टाइप बर माइनस फाइव एस शोमान अथवा इतने के छोटो वो ही राशि टाइप बर प्लस फाइव एस शोमान अथवा इतने के बोरो तले इटा कमरा मोडलास दे लिखते पारी कीना तले अत्ते टू एक्स माइनस नाइन एर मोडलास ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव क्लियर तले साइड नोट की देबा साइड नोट दिवाई भावे जे है अथवा x ग्रेटर देन और इक्वल टू a क्लियर ताले परम मानचिन्ह ने शहद जे प्रकाश मोटा मोटी एकलो शिक्ले हो बे ताले हमरा दूसरों ने प्रॉब्लम चिलो जे परम मानचिन्ह थकले शे अशुमाता गुलो के की कोरे समाधान करता है परम मानचिन्ह तुले दिए अबार परम मानचिन्ह सारा अशुमाता के की कोरे परम मानचिन्ह ने शहद जे प्रकाश करा जाए क्ल এবার আমরা শিখব পরম মান চিহ্ন থাকবে না কিন্তু অসমতা থাকবে সেই অসমতার সমাধান আমরা কিভাবে করব রাইট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এটা ফিজিক্সে কাজে লাগে এটা ম্যাথে কাজে লাগে ম্যাথের এই চ্যাপ্টারে না অন্যান্য যত চ্যাপ্টারে যাবা যেমন ফাংশন চ্যাপ্টারে কাজে লাগবে ডোমেন নেমস বের করার সময় বহুপদীতে কাজে লাগবে তোমাদের অর্থাৎ যেখানে যেখানে অসমতার সমাধান বিদ্যমান সেই জায়গাগুলোতে এই টপিকটা তোমাদের লাগবে সম্ভাব্যতায় কাজে লাগে আমি তোমাদেরকে এই বাস্তব সংখ্যার ভিতরে সম্ভাব্যতারও কিছু প্রবলেম আমি সলভ করাবো কি করে এই বাস্তব সংখ্যা দিয়ে সম্ভাব্যতার অঙ্ক দেওয়া যায় সেটাও আমি তোমাদেরকে শেখাবো ঠিক আছে এবার তাহলে চলে আসি আমরা ওই টপিকে যে তাহলে এবার আমরা শিখতেছি অসমতার সমাধান অসমতার সমাধান এগুলো নিয়ে ছেলে মেয়েরা এত কনফিউশনের মধ্যে থাকে 9 10 এ হায়ার ম্যাথে ছিল এই চ্যাপ্টারটা একটা অসমতার সমাধান চ্যাপ্টারটাই ছিল 9 10 এ হায়ার ম্যাথে ছিল দুঃখের বিষয় 
আমি ম্যাথমেটিক্স পড়াই কিন্তু নাইন টেনে আমার হায়ার ম্যাথ ছিল না আমার ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল কৃষি শিক্ষা আর জেনারেল ম্যাথটা তো ছিলই এইটুকুই পরবর্তীতে ইন্টারমিডিয়েটে আসে আমার এই উচ্চতর গণিতটা নিয়েছিলাম বলে আমি পড়াতে পারতেছি কিছু মানে ইনকাম করে খেয়ে বাঁচতে পারতেছি এইটুকুই আর কি আমার হায়ার ম্যাথ ছিল না নাইন টেনে বিশ্বাস করবো কিনা তার মানে কি মানুষের ইচ্ছা শক্তি মানুষকে অনেক উপরে তুলতে পারে তোমার ইচ্ছা থাকতে হবে যে আমি এই জিনিসটা শিখবো আমি আসলে শিখেছি আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি আমি আসলে যখন নাইন টেনে পড়ি আমি প্রথম দিকে হার ম্যাথ নিয়েছিলাম আমার স্কুলের হেড স্যার আমাদের উনি আমাদের পাড়া তো বড় ভাই হয় তো আমি যখন হায়ার ম্যাথ নিলাম ওই স্কুলে আসলে হায়ার ম্যাথ পড়ানোর মতো ওইরকম ভালো শিক্ষক ছিল না আসলে কোন শিক্ষকই খারাপ না হয়তো আবার ওইরকমভাবে অ্যাফোর্ড দিতে পারতেন না ওই জন্য হেড স্যার আমাকে হেড স্যার মানে আমার মানে পাড়া তো বড় ভাই আর কি তো আমাকে ডেকে বললেন যে এসএসসি পরীক্ষায় এই মার্ক যেন একটু বেশি আসে তুমি হায়ার ম্যাথটা না নিয়ে কৃষি শিক্ষা নাও আর ওই বড় ভাই আমাদের কৃষি শিক্ষা পড়াতেন আমাদের তো আমি কৃষি শিক্ষা নিয়েছিলাম প্রথম কয়েকদিন আমি হায়ার ম্যাথে ক্লাস করেছিলাম এই মোটামুটি আট দশ দিন তারপরেও আমার ইচ্ছা ছিল যে না আমি কেন ভাই বললো যে হায়ার ম্যাথ কঠিন এটাতে মার কঠে না আমার ওখানেই কিউরিসিটি যে আমি হায়ার ম্যাথটাই আগে শিখবো আমি জেনারেল ম্যাথের পাশাপাশি হায়ার ম্যাথের অঙ্কগুলো সব করে ফেলেছিলাম এটাই হচ্ছে আমার সুবিধা ঠিক আছে তো মানুষের ইচ্ছা শক্তি মানুষকে অনেক বড় করে তোলে আর কি তো যাই হোক আমরা এখন অসমতার সমাধান করব এই অসমতার সমাধানের বেশ কয়েকটা আমি কনসেপ্ট আলোচনা করব কয়েকটা টপিক আলোচনা করব তোমাদের সবার পরিচিত এরকম অনেক অসমতা তোমরা সলভ করেছো মনে করো প্রথমত এটা দিলাম এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এর এইটা লেস দেন অর ইকুয়াল টু জিরো এই অসমতাটা যদি সমাধান করতে বলি তোমাদের নাইন টেনের ওই বইগুলোতে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এরকম যে এই দুটা রাশির গুণফল যেন জিরোর সমান হয় অথবা জিরোর থেকে ছোট হয় এই শর্তে এক্সের যে সকল মান তুমি গ্রহণ করতে পারবা সেগুলো হচ্ছে এই অসমতার সমাধান তুমি হঠাৎ করে যদি এখানে এক্সের মান ফোর বসাও দেখো এক্সের মান এখানে ফোর বসালে এটা কিন্তু হবে ওয়ান এক্সের মান এখানে যদি আমি ফোর বসাই তাহলে এখানে এক্স এর মান যদি ফোর বাসায় তাহলে এখানে এই রাশিটার মান হবে কত থ্রি সরি আবার এক্স এর মান যদি এখানে ফোর বসাও তাহলে এখানে এক্স এর মান কত হবে ওয়ান এইবারে বলো তো এই তিন আর এক গুণ করলে কত হয় তিন এই তিন কি জিরোর থেকে ছোট তার মানে কি এক্স এর মান ফোর বসালে এই অসমাতাটা সিদ্ধ হয় না তাহলে এক্স এর মান ফোর এখানে কখনো গ্রহণযোগ্য না এবার ফাইভ বসিয়ে দেখো এমনি চেক করার জন্য জাস্ট আমি চেক করার জন্য বলছি সমাধান জিনিসটা আসলে কি এখানকার অসমতার সমাধান ফাইভ যদি বসাই তাহলে এখানে হবে ফোর ইন টু এন ফাইভ বসালে টু তাহলে ফোর তো কোনো কত এইট এইট কি জেরোর থেকে ছোট এইট জেরোর থেকে বড় তার মানে কি এক্স এর মান যদি এখানে ফাইভ বসাই তাহলে এখানে একটা অসংখ্যায়িত জিনিস আছে তাহলে এক্সের মান এখানে ফাইভ না আমার আর একটা প্রশ্ন আছে ছোট্ট এই চার দোকান আট হয় কিভাবে সাধারণত সাররা এটাই শিখায় যে চার দুই বার যোগ করলে চার দোকানও আট অথবা নামতা ওই যে ছোটকাল আমাদের শিশু শিক্ষা ছিল ওখান থেকে আমাদেরকে নামতা মুখস্থ করাতো আমরা তখন থেকে বুঝে নিয়েছিলাম পড়ালেখা মনে হয় এই রকমই প্রতিভাটা তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের যে চার দোকানও আট এই যে গুণ চিহ্নটা এইটা কেন এসছে এই গুণ চিহ্নটা এই ক্রস দিয়েই দেওয়া হলো কেন এটারও ব্যাখ্যা আছে আসলে ফোর ইন্টু টু অনেক আগে যখন এই গুণ যোগ এগুলো আসে নাই মানুষজন কাঠি পদ্ধতিতে এই গুণগুলো করত এই ফোর ইন্টু টু এর অ্যাকচুয়াল ব্যাখ্যা কি জানো যে চার দোকান আট কিভাবে হয় খেয়াল করো এখানে একটা টান দেওয়া আছে তার উপরে ক্রস দেওয়া আছে এইভাবে এই গুণের নিয়মটা হচ্ছে এরকম চার মানে এই থেকে এরকম চারটা কাঠি দিবা কাঠি ম্যাসের কাঠি যে কোনো কাঠি রাইট এই কাঠিটাকে দেখো আমি এই কাঠিটা কিন্তু এইভাবে দিয়েছি রাইট এইটাকে ক্রস করাইতে হবে কয়টা কাঠি দিয়ে দুইটা কাঠি দিয়ে দুইটা কাঠি দিয়ে ক্রস করলে এই চারটা কাঠি আর এই দুইটা কাঠি কয়টা বিন্দুতে সেদ করেছে বিন্দু কোন সেদ বিন্দু বের করো খেয়াল করো একটু সেদ বিন্দুটা একটু দেখাই দি তোমাদেরকে সেদ বিন্দু কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই জন্য চার দোকান আট হয় চারকে দুই দ্বারা গুণ করলে চারটা কাঠি আর দুইটা কাঠি যদি পরস্পরকে এভাবে ক্রস করে রাখো 
তাহলে আটটা বিন্দুতে তারা ছেদ করবে এই জন্য চার দিকে কোনো আট হয় রাইট এবার যদি তোমরা অনেক আবার প্রশ্ন করো ভাই বারো ইন্টু তেরো গুণ করেন তো বারোটা কাঠি আর তেরোটা কাঠি পরস্পরকে পরস্পর উপর দিয়ে যদি আমরা ক্রস করাই অতগুলো বিন্দু গুনতেই তো সারাদিন চলে যাবে তাহলে আমি এই বারো ইন্টু তেরো তাহলে বারো ইন্টু তেরো এইটা গুণ করলে কি করে গুণ ফলটা আসবে নিশ্চয় তোমরা গুণ করেছ যে সাররা যেভাবে শেখাইছে নামতা করে অথবা উপন্যাসে গুণ করে এরকম ভাবে রাইট বাট আমার কনসেপ্টটা দেখো তাহলে সেই সময়ের লোকজনরা এই বারো আর তেরো কে কিভাবে প্রকাশ করত এখানে আমার এই দিকে কাঠি দিয়ে আমি আর চার বুঝাইছি এই দিকে দুইটা কাঠি রাইট সেই সময়ের লোকজনেরা এইভাবে বারোকে উপস্থাপন করত খেয়াল করো এখানে একটা কাঠি দিলাম এটা এক বোঝায় একটু দূরে গিয়ে দুইটা কাঠি দেওয়া এটাকে বোঝানো হয় এক দশ দুই বারো আছে এখানে এক দশ দুই বারো এটা এক আর এটা হচ্ছে দুই এক দশ দুই বারো এইবারে এটার উপর দিয়ে ক্রস করবে তেরো তা তেরো কি করে লিখব তাহলে এক দশ তিন এক দুই তিন দেখো তাহলে এটা দ্বারাই বুঝবে মানুষজন যে এক দশ দুই বারো তাহলে বারো কে কত দ্বারা ক্রস করেছি আমি তেরো দ্বারা ক্রস করেছি রাইট এবারে গুণ ফলটা আসলে কত এটার একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা হচ্ছে এরকম সর্বপ্রথম তোমরা এই ডানের কোনার ছেদ বিন্দু গুনবা এইভাবে ডান থেকে আস্তে আস্তে বামের দিকে আসবা ডানের একটা কোনা তারপরে এই দুটা কোনার একসাথে তারপরে আবার এই একটা কোনা খেয়াল করো এখানে কয়টা ছেদ বিন্দু আছে একটু গুনে বলো তো শুভ জল ভাই গুনেন এখানে কয়টা ছেদ বিন্দু আছে ছয়টা তাহলে এখানে ছয় লিখে ফেলেন রাইট এইবার আসেন এই দুইটা আর এখানে কয়টা ছেদ বিন্দু এই কটা মিলে কট মোট কট পাঁচটা এখানে পাঁচ লিখে ফেলেন এবারে এখানে কত কয়টা সেট বিন্দু একটা অর্থাৎ এইটার গুণ ফল হবে ওয়ান ফাইভ সিক্স একশো ছাপ্পান্ন বারো ইন্টু তেরো গুণ করলে হয় একশো ছাপ্পান্ন অ্যাকচুয়ালি এইটা হচ্ছে গুণনের আসল মেথড ওকে এইরকম ভাবে তোমরা বাসায় একশো দুই ইন্টু পাঁচশো এক গুণ করে দেখায় দিও আমাকে তোমরা পরবর্তীতে এটা আমাকে সলভ করে দেখায় একশো দুই ইন্টু পাঁচশো এক গুণ করবা ওকে আমরা মূল আলোচনা থেকে একটু দূরে সরে গেছিলাম যেটা তোমাদের জন্য উপকারী হতে পারে তোমাদের ছোট ভাই বোনদের কাছে গিয়ে তোমরা এইটা একটু উপস্থাপন করতে পারো ঠিক আছে দেখা গেল তোমার একটা খালাতো বোন বা মামাতো বোন আছে ক্লাস নাইন টেনে পড়ে তুমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তুমি যখন এগুলো শেখাবা তোমার প্রতি সে অনেক দুর্বল হবে যা আরও অঙ্ক শিখতে চায় এই অঙ্ক শিখতে শিখতে এক সময় মনের আদান প্রদান হয় ঠিক আছে এরকম ভাবে আসলে এই ভালোবাসা অর্জন করা যায় পড়ালেখা দিয়ে হ্যাঁ আই লাভ ইউ বললেই কিন্তু ভালোবাসা হয় না আসলে আই লাভ ইউর কিন্তু ইকুয়েশন জানতে হয় সেই ইকুয়েশনটাও আছে আমি এটা ফাংশন চ্যাপ্টার আমাদেরকে দেখাবো যে লাভ ইকুয়েশন লিখে কি করে প্রপোজ করতে হয় ওকে তো যাই হোক আমরা মূল আলোচনায় আবার ফিরে আসি আমরা আসলে এই অসমতাটার সমাধান করব তাহলে নাইন টেনে যেটা শিখেছিলাম সেই নিয়মে আমি আসলে করব না ওই নিয়মটা আসলে অনেক কঠিন লাগে ছেলে মেয়েদেরকে আমি ওইভাবে করব না খেয়াল করো তাহলে এই দুটার গুণফল যেন নেগেটিভ হয় এটা তোমার হচ্ছে টার্গেট রাইট এটাও আমি করব লাইন ডায়াগ্রাম দিয়ে খুবই সহজ একটা মেথড শুধু তোমাদেরকে হ্যাঁ আর না বলতে হবে ওকে লাইন ডায়াগ্রাম বা সংখ্যা রেখা এ হচ্ছে সংখ্যা রেখা আবার জোয়েল ভাই এদিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে এই দুটা উৎপাদক মনে মনে যে কল্পনা করলে এক্স এর মান কি কি আসে এটা মোটামুটি মনে মনে যেরকম এক্স এর মান ওয়ান এখানে এক্স এর মান আসবে থ্রি তার মানে আমার সাহায্যকারী বিন্দু হচ্ছে ওয়ান আর থ্রি ওয়ান আর থ্রি আমরা এই সংখ্যা রেখায় বসাবো সংখ্যা রেখায় সংখ্যা বসানোর নিয়ম কি ছোট থেকে বড়ের দিকে বামের দিকে ছোট সংখ্যা থাকবে ভেরি গুড তাহলে এখানে বসলো ওয়ান এখানে বসলো থ্রি ক্লিয়ার ক্লিয়ার এবারে আসেন এখানে এই ওয়ান আর থ্রি এই দুইটা সাহায্যকারী বিন্দু এই পুরো লাইন ডায়াগ্রামটাকে কয়টা সেগমেন্টে মানে বিভক্ত করেছে তিনটা আমরা এখন দেখবো এই তিনটা সেগমেন্টে এই রাশিটার চিহ্ন কি হয় সেগমেন্টের বাংলায় অংশ আর কি পার্টিশন আর কি পার্টিশন করেছি আসলে এখন আমরা দেখব যে এই থ্রির থেকে বড় জায়গাটাতে 
এই বাম পাশের এই দুটার গুণফল পজিটিভ নাকি নেগেটিভ সেই চিহ্নটা এখানে ব্যবহার করব রাইট আমি সাধারণত শেখাই যে এই সেগমেন্ট গুলো তৈরি করার পরে সবার ডানে চোখ বন্ধ করে প্লাস চিহ্ন দিবা কি চিহ্ন প্লাস এবারে ডান থেকে যখন বামের দিকে আসবা যতবার সেগমেন্ট পরিবর্তন করবা ততবার চিহ্ন পরিবর্তন করবা তাহলে এটা যদি প্লাস হয় এটা হবে মাইনাস এটা প্লাস এই প্লাস চিহ্নটা আসলে কি নির্দেশ করে জানো এই প্লাস চিহ্নটা নির্দেশ করে এই দুটার গুণ ফলের চিহ্ন এই দুটা গুণ ফলের চিহ্ন কেন ওখানে প্লাস হলো তোমরা এখন বলবা ভাই আপনি নালে জানেন ওখানে সবার ডানে প্লাস হয় কেন প্লাস হলো এটা ব্যাখ্যা দেন রাইট আগেই আমি বলেছি এই পয়েন্টে এক্স এর মান থ্রি ডানের দিকে বড় না ছোট বড় তার এই পয়েন্ট গুলোতে এক্স এর মান তিনের থেকে বড় তিনের থেকে বড় যে কোনো একটা সংখ্যা যদি আমরা এই অসমতার বামপক্ষে বসাই চিহ্নটা কি আসে সেটাই হচ্ছে ওখানকার চিহ্ন তিনের থেকে বড় যে কোনো একটা সংখ্যা তিনের থেকে বড় যে কোনো একটা সংখ্যা চার আমি যদি এক্স এর মানে চার বসাই দ্যাট ইস তিন এখানে যদি চার বসাই আসবে ওয়ান এবার এটা প্লাস থ্রি এটা প্লাস ওয়ান রাইট এদের গুণ ফল পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ওই জন্য এখানে প্লাস চিহ্ন বসাইছে রাইট এবার আসেন এখানকার চিহ্ন কেন নেগেটিভ হলো তাহলে এই দুটার গুণ ফলের চিহ্ন কিন্তু একটা একটা উৎপাদকের না কিন্তু এখানে এই বাম পাশের চিহ্ন আসলে তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা দেখব যে এক থেকে তিনের মাঝে যে কোনো একটা সংখ্যা নিব সাপোজ দুই দুই যদি এখানে বসে এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ জাস্ট চিহ্নটা বলো তাহলে হবে তাহলে এটা পজিটিভ আর এখানে যদি এক্সের মান দুই বসায় নেগেটিভ পজিটিভ আর নেগেটিভ এর গুণ ফল নেগেটিভ এই জন্য এখানে নেগেটিভ চিহ্ন হয়েছে রাইট এবার আসো এই জায়গাটাতে এই দুটার গুণ ফল পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এখন বলো একের থেকে ছোট যে কোনো সংখ্যা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যদি আমি এক্স এর মান এখানে বসাই তাহলে এটা নেগেটিভ এখানে বসালে এটা আরো বড় নেগেটিভ নেগেটিভ আর নেগেটিভে কি হয় সেই চিহ্নটা এখানে বসাইছি বাট তোমার আমার চাওয়া কি তোমার আমার চাওয়া এই দুটার গুণ ফল যেন জিরো থেকে ছোট হয় রাইট তোমার আমার চাওয়া কিন্তু জিরোর থেকে ছোট হওয়া অর্থাৎ নেগেটিভ হওয়া অর্থাৎ এই অসমতার সমাধান হবে ওই সংখ্যা রেখার ভিতরে যে অঞ্চলে তুমি নেগেটিভ চিহ্ন দিয়েছ ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত অতএব এই সমীকরণের সমাধান ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত অঙ্ক শেষ অতএব নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান ওয়ান লেস দেন আরেকার টু এক্স লেস দেন আরেকার টু থ্রি এটাই অ্যান্সার কোন প্রকার ওই তোমাদের তোমরা যেটা নাইন টেনে করতা যে এটা একবার পজিটিভ হলে এটা পজিটিভ হলে একটা কেস এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ একটা কেস এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ একটা কেস এটা নেগেটিভ এটা নেগেটিভ আর একটা কেস টোটাল চারটা কেস তার মধ্যে দুটা কেস দিয়ে অ্যান্সার আসতো দরকার নাই আমি শুধু এই চিহ্নগুলো যদি বসাতে পারি সংখ্যা রেখাই রাইট যে প্রথমত এই দুটা উৎপাদক মনে মনে জিরো কল্পনা করে সাহায্যকারী দুইটা বিন্দু তোমাকে স্থাপন করতে হবে সংখ্যা রেখায় সেই দুটা বিন্দু বা তিনটা বিন্দু বা চারটা বিন্দু যতগুলো বিন্দুই হোক না কেন ওই সংখ্যা রেখাটাকে যে কয়টা সেগমেন্টে বিভক্ত করবে সেই সেগমেন্ট গুলোতে এই লেফট সাইড এর চিহ্ন গুলন বসাবা রাইট তাই লেফট সাইড এর চিহ্ন গুলন বসানোর পরে তোমাকে দেখতে হবে যে তোমার প্রদত্ত অসমতায় এই লেফট সাইড কি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা আছে এই প্রদত্ত অসমতায় লেফট সাইড জিরো সমান বা তার থেকে ছোট অর্থাৎ নেগেটিভ হিসেবে মানে সংজ্ঞায়িত করা আছে তাহলে নেগেটিভ অঞ্চলটা তোমার জন্য অ্যান্সার নেগেটিভ যদি আরো এক জায়গায় থাকতো সেটাও অ্যান্সার হতো তখন অথবাদে লিখতাম একাধিক জায়গা যদি হতো তাহলে অথবাদে লিখতাম তাহলে সেই ধরনের একটা প্রবলেম সলভ করি প্লিজ খেয়াল করো এবার এবার দেখো আমি একটা প্রবলেম নিচ্ছি এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ লেস দেন আর ইকুয়াল টু জিরো এই অসমতাটা সমাধান করে ফেলবো লাইন ডায়াগ্রাম দিয়ে রাইট কিভাবে করবো দেখো আমি লাইন ডায়াগ্রাম আঁকছি আগামাকে সাহায্যকারী বিন্দুগুলো নির্ধারণ করতে হবে কিভাবে এই উৎপাদকগুলো মনে মনে জিরো কল্পনা করতে হবে এটা যদি মনে মনে জিরো কল্পনা করি এক্স এর মান আসবে মাইনাস ওয়ান এটা করলে টু এটা যদি জিরো কল্পনা করি তাহলে আসবে ফাইভ তাহলে সাহায্যকারী মানগুলো আমার কি কি মাইনাস ওয়ান টু আর ফাইভ এই মানগুলো সংখ্যা রেখায় বসাবো ছোট থেকে বড়ের দিকে তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে হচ্ছে টু এখানে হচ্ছে ফাইভ এবারে বলতো 
এই সংখ্যা রেখাটাকে এই তিনটা সংখ্যা মোট কয়টা সেগমেন্টে বিভক্ত করেছে টোটাল চারটা সেগমেন্টে বিভক্ত করেছে সবার ডানের সেগমেন্টে কি চিহ্ন হয় প্লাস এটা আসলে তোমরা এইভাবে না বসে তোমরা নিজেরা হিসাব করে বসিও কারণ এটার মানে একটা প্রশান্তি পাওয়া যায় যে তাহলে এই জায়গাটাতে প্লাস চিহ্ন বসাবো নাকি মাইনাস চিহ্ন বসাবো তাহলে কি করতে হবে এক্স এর মান পাঁচের থেকে বড় যে কোনো একটা সংখ্যা এই বাম পক্ষে বসাবো পাঁচের থেকে বড় মানে ছয় ছয় হলে এটা পজিটিভ 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 তিনটা পজিটিভ এর গুণফল পজিটিভ ক্লিয়ার এই জিনিসটা জাস্ট এই সংখ্যা রেখা আঁকাই আঁকিয়ে আমি যে চিহ্নটা নির্ধারণ করেছি এটা সারা বোঝে যে ওই চিহ্নটা আসলে কিসের চিহ্ন দেওয়া আছে এই প্লাস চিহ্নটা আসলে কিসের এই প্লাস চিহ্নটা আসলে এই তিনটা উৎপাদকের গুণফল অর্থাৎ ওই জায়গাগুলোতে অর্থাৎ পাঁচের থেকে বড় যে সেগমেন্টটা ওই সেগমেন্টটাতে এই তিনটা গুণফল আসলে আছে পজিটিভ এই জিনিসটা যদি তুমি এই নিয়মটা যদি তুমি ফাইনাল পরীক্ষা ইউজ করো শুধু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে এই অঞ্চলে এক্স প্লাস ওয়ান পজিটিভ না নেগেটিভ এটা আগেই বলেছি এক্স প্লাস ওয়ান এখানে পজিটিভ খেয়াল করে দেখো এক্স প্লাস ওয়ান মানে পাঁচের থেকে বড় যে কোনো সংখ্যা নেব মানে ছয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান মানে কি ছয় প্লাস ওয়ান মানে সাত সাত কে জেরোর থেকে বড় না তাহলে এটা পজিটিভ আসলে এই জায়গাতে এক্স মাইনাস টু ও পজিটিভ এই জায়গাটাতে এক্স মাইনাস ফাইভ ও পজিটিভ দেখো এখানকার পজিটিভ হওয়ার পিছনে কিন্তু এই তিনটা মানে কন্ডিশন দায়ী কিভাবে এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ তিনটা রাশির চিহ্ন যদি পজিটিভ হয় তাদের গুণ ফলো কি হবে পজিটিভ হবে এই জন্য এখানে পজিটিভ হয়েছে রাইট ফাইনাল পরীক্ষায় তোমরা এইটুকু লিখে দিবা এই অঞ্চলের জন্য অনুরূপভাবে এই অঞ্চলেও এই তিনটার চিহ্ন লিখবা শুধু এই অঞ্চলেও এই তিনটার চিহ্ন লিখবা এই অঞ্চলেও এই তিনটার চিহ্ন লিখবা রাইট আমি আর একটা চিহ্ন লিখে এই আর একটা অঞ্চলের চিহ্ন লিখাচ্ছি বাকি দুটা তোমরা লিখবা কিন্তু ঠিক আছে এবং এইভাবেই শিখতে হয় আসলে রাইট এই অঞ্চলে দেখো মাইনাস ওয়ান থেকে টু এর মাঝে মাইনাস ওয়ানের থেকে বড় টু এর থেকে ছোট মনে করো জিরো এখানে যদি জিরো বসায় এক্স এর মান জিরো প্লাস ওয়ান মানে কি ওয়ান ওয়ান কি জিরোর থেকে বড় কিনা তার মানে এই অঞ্চলে এক্স প্লাস ওয়ান পজিটিভ এখানে যদি এক্স এর মান জিরো বসাও মানে দ্বিতীয় উৎপাদকে দ্বিতীয় উৎপাদকে এক্স এর মান জিরো বসালে মাইনাস টু মাইনাস টু কি জিরো থেকে ছোট তার মানে এখানে এক্স মাইনাস টু হবে নেগেটিভ এক্স মাইনাস ফাইভ হবে নেগেটিভ এবারে বলো এটা পজিটিভ গ্রেটার দেন জিরো মানে পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ বলো প্লাস মাইনাস মাইনাস এই তিনটার গুণ ফল কত প্লাস এই জন্য এখানে প্লাস হয়েছে আসলে কি এবার ক্লিয়ার তাহলে ফাইনাল পরীক্ষা আসলে এই মানগুলো লিখে দিবে এখানে ফাইনালি আমরা যে কাজটা এখন করতে চাই তাহলে এটার সমাধান কি হবে আমি কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের চিহ্ন লিখেছি কোন সেগমেন্টে বামপক্ষ পজিটিভ কোন সেগমেন্টে বামপক্ষ নেগেটিভ সেগুলো লিখেছি ক্লিয়ার বাট আমার চাওয়া কি আমার চাওয়া এই বাম পাশটা যেন জিরো সমান বা তার থেকে ছোট হয় মানে নেগেটিভ হয় তাহলে যে সেগমেন্ট গুলোতে তুমি নেগেটিভ দিয়ে প্রকাশ করেছো সেই অঞ্চলটা তোমার অ্যান্সার আসলে অর্থাৎ এক্স এর ওই মানগুলোর জন্যই বাম পক্ষ নেগেটিভ হবে আর তুমি সেটাই চাচ্ছ আর সমাধান মানে কি এক্স এর মান বের করা তাহলে বলো তো বাবা এই তিনটার গুণফল নেগেটিভ হতে হবে নেগেটিভ অঞ্চল কোথায় কোথায় আছে দুইটা জায়গায় আছে রাইট এখানে আছে আর এখানে আছে তাহলে সরি এখানে আছে রাইট তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে টু এর সমান অথবা থেকে বড় ফাইভ এর সমান অথবা থেকে ছোট অর্থাৎ এই অঞ্চলটা তোমার একটা অ্যান্সার আবার মাইনাস ওয়ান আবার কোথায় আছে মাইনাস আছে কোথায় এই যে মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট জায়গাগুলোতে কত দূর পর্যন্ত এটা আমাদের জানা নাই তাহলে এটাকে আমরা অসমতা দিয়ে প্রকাশ করা শিখাইছি তাহলে দুইটা অঞ্চল অ্যান্সার তাহলে এটা একটা এটা একটা তাহলে অতএব নির্ণয়ের সমাধান তাহলে বলো তাহলে নেগেটিভ চিহ্ন কোথায় কোথায় আছে এই অঞ্চলে তাহলে এই অঞ্চলটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব মাইনাস ওয়ানের সমান অথবা থেকে ছোট অর্থাৎ এক্স এর মান হবে মাইনাস ওয়ানের সমান অথবা থেকে ছোট তাহলে এক্স এর মান লেস দেন আর ইকাল টু মাইনাস ওয়ান যতগুলো অঞ্চল থাকবে প্রত্যেকটা অ্যান্সার লিখতে হবে এবং অথবা দিতে হবে কারণ এটাও অ্যান্সার এটাও অ্যান্সার আরো একটা যদি মাইনাসের অঞ্চল থাকতো সেটাও অ্যান্সার হতো তাহলে অথবা আর একটা কোথায় মাইনাস আছে টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত রাইট তাহলে টু লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু ফাইভ অর্থাৎ এই অসমতার সমাধান হয়ে গেল
ক্লিয়ার এখন আসো তোমাদের একটু আগে আমি বলেছিলাম যে সবার ডানে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস এভাবে চলতে থাকবে এটা আসলে সঠিক কথা না ওইটা তখনই সঠিক যদি এই সব করা উৎপাদক একঘাত বিশিষ্ট হয় কোন উৎপাদকের যদি পুনরাবৃত্তি না থাকে যেমন x মাইনাস x প্লাস ওয়ান একটা x মাইনাস টু একটা x মাইনাস ফাইভ একটা রাইট বাট যদি পুনরাবৃত্তি থাকে যেমন এখানে একটা স্কোয়ার দেব একটা দিয়ে ফোর দেবো একটা দিয়ে ফাইভ দেবো এরকম হতে পারে তাহলে এই ধরনের একটা প্রবলেম নেই দেখো সেটা কিভাবে সলভ করবো মনে করো এই ধরনের একটা প্রবলেম নিলাম x প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু হলে স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন আর ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এতক্ষণ থেকে তো লেস দেন আর ইকুয়াল টু নিয়ে করলাম অঙ্ক এবার গ্রেটার দেন আর ইকাল টু নিয়ে করি কি কিছু মনে করবা যা ইচ্ছা তাই দেখো তুমি লেস দেন আর ইকাল টু অথবা গ্রেটার দেন আর ইকাল টু ইচ্ছা পাই খুশ ইকুয়াল টু যা ইচ্ছা তাই তাহলে আমরা এখানে গ্রেটার দেন আর ইকাল টু দিয়ে করবো হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই তাহলে গ্রেটার দেন আর ইকাল টু সর্বপ্রথম কাজ আগে সংখ্যা রেখাই সেগমেন্ট তৈরি করা সেই সেগমেন্ট গুলোর চিহ্ন বিবেচনা করা রাইট আসো এবার আমরা এখানে একটা সংখ্যা রেখা আর কি লাইন ডায়াগ্রাম বলি আমরা এটাকে ভালো ভাষা আর কি এটা বলো এটা জিরো কল্পনা করতে হবে এটা জিরো কল্পনা করতে হবে এটা জিরো কল্পনা করতে হবে মনে মনে জিরো কল্পনা করলে এক্সের যে মানগুলো আসবে সেই মানগুলো হচ্ছে তোমার সাহায্যকারী মান আসলে তাহলে একটা মাইনাস ওয়ান একটা প্লাস টু আর একটা প্লাস থ্রি রাইট মানে এটা ইকাল টু জিরো কল্পনা করলে এক্স এর যে মান আসে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার সাহায্যকারী মানগুলো কি কি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান একটা টু একটা থ্রি একটা রাইট এবার আমরা সবার ডানে দেখব ওকে সবার ডান পাশের আমি তোমাদের সুবিধার্থে এটা এ অঞ্চল এটা বি অঞ্চল এটা সি অঞ্চল এটা ডি অঞ্চল দিলাম পরীক্ষা খাতা এইভাবে দেখানো থাকে না বোঝানোর জন্য বলছি আমি তাহলে এ অঞ্চলে বলো এ অঞ্চল মানে কি থ্রির থেকে বড় জায়গা মানে এক্স এর মান থ্রির থেকে বড় তুমি নিবা মনে করো ফোর এটা পজিটিভ কিনা থ্রির থেকে যে কোনো বড় মান নিলে চোখ বন্ধ করে ডালিক বা পজিটিভ এখানে মান বসানোর দরকার নাই সময়ের তো দাম আছে স্কোয়ার আছে আর পজিটিভ এখানে যদি এক্স এর মান তিনের থেকে বড় নেও তাহলে এটাও হবে পজিটিভ রাইট এখন বলো এই তিনটা গুণ আকারে আছে কিনা তাহলে এই তিনটা গুণ ফল একটা পজিটিভ সংখ্যা আসবে কিনা অর্থাৎ এ অঞ্চলে এই তিনটা জিনিসের গুণ ফল হবে পজিটিভ এবার আরো ক্লিয়ার তাহলে এখানে হচ্ছে পজিটিভ এ অঞ্চলে এবার বি অঞ্চলে তাহলে এখানে বি অঞ্চলে দিলাম রাইট বি অঞ্চলে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ একটু খেয়াল করো তুমি নিজে নিজে বসাও টু এর দুয়ের থেকে বড় তিনের থেকে একটা ছোট সংখ্যা বসাবা টু পয়েন্ট ফাইভ বসাবা আড়াই আড়াই আর এক সাড়ে তিন মানে পজিটিভ তাহলে এটা পজিটিভ এখানে আর এটা পজিটিভ চোখ বন্ধ করে বলেছি এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ বসালে এটা হবে নেগেটিভ টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস দিস ইকাল টু মাইনাস সো এখানে হবে মাইনাস বি অঞ্চলে এবারে সি অঞ্চলে তাহলে সি অঞ্চলে যদি চিহ্ন বিবেচনা করো তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো মাইনাস ওয়ানের থেকে বড় টু এর থেকে ছোট শূন্য নেই সবচেয়ে ভালো মাইনাস ওয়ানের থেকে বড় টু এর থেকে ছোট এই যে মাইনাস ওয়ানের থেকে বড় টু এর থেকে ছোট সংখ্যা নিতে হবে তোমাকে মনে করো শূন্য অন্য যে কোনো সংখ্যা নিলে হবে ওকে তাহলে জিরো নিলে এটা পজিটিভ জিরো বসালে পজিটিভ এটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পজিটিভ এখানে এক্স এর মান জিরো বসালে জিরো মাইনাস থ্রি মানে সেটা নেগেটিভ এবারে বলো দিস ইকাল টু প্লাস প্লাস আর মাইনাস গুণ করলে হবে মাইনাস তাহলে এটাও হলো মাইনাস দেখেছো আগের প্রবলেম গুলোর সাথে পার্থক্যটা যদি তোমরা ওই নিয়মটাই শুধু মনে রাখতা যে উজ্জ্বল ভাই তো শেখাইছে যে সবার ডানে প্লাস তারপরে যতবার বামে চলে যাব সেগমেন্ট যতবার চেঞ্জ করব ততবার চিহ্ন পরিবর্তন হবে অর্থাৎ প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল নিয়ম না ওইটা তখনই সত্য যদি উৎপাদকগুলো একঘাত বিশিষ্ট হয় রাইট তার সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে অঞ্চলগুলোতে তোমার চিহ্ন বসানো রাইট এবারে ডি এর চিহ্ন একটু দেখে নিই তাড়াতাড়ি করে ডি এর জন্য মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস টু মাইনাস টু বসালে এটা নেগেটিভ এটা তো পজিটিভ এখানে মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট যে কোনো মান বসালে এটা নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ আর নেগেটিভ এর গুণ হবে আবার পজিটিভ সুতরাং এখানকার চিহ্ন হচ্ছে পজিটিভ ক্লিয়ার তাহলে আমরা চিহ্ন দেখলাম এতক্ষণ থেকে কি ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমার বিশ্বাস তোমরা এখন এখানে যেভাবে পাওয়ার দেওয়া থাক না কেন তোমরাও পাওয়ার পেয়ে যাবা ঠিক কিনা তাহলে এই যে পাওয়ারটা গেইন করা এটাই আসলে আমাদের দরকার মানে ওই যে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস 
মুখস্থ একটা বিষয় তোমাদের কাছে শিখে দিয়ে গেলাম পরবর্তীতে তোমরা আমাকে বকাবকি করবা এটা আমরা আসলে কেউই চাই না আসলে আমাদেরকে অন্তর থেকে ভিতর থেকে শিখতে হবে আসলে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মন থেকে শিখতে হবে মানে এমন জায়গা থেকে যে জায়গা তার কেউ জায়গা পায় না ওই জায়গাটা থেকে শিখতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এবারে আমাদের চিহ্ন বসানা হয়ে গেছে আমি এখন অ্যান্সার লিখবো জাস্ট আর তো কিছু দরকার নাই আমার অ্যান্সার লেখা দরকার রাইট চিহ্ন নির্ধারণ করার পরে আমি চাই এবার দেখো এই এই বাম পাশের চিহ্ন এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ এখানে নেগেটিভ এখানে পজিটিভ রাইট বাট আমার চাওয়া কি আমি এখানে কি উল্লেখ করে দিয়েছিলাম উল্লেখ করে দিয়েছিলাম যেন এই রাশিটা হয় জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় মানে কি পজিটিভ অর্থাৎ আমি চাই এই রাশিটা সব সময় পজিটিভ হোক অরিণাত্মক হোক জিরো যেহেতু সমান আছে অরিণাত্মক হোক রাইট শূন্য সমান বা শূন্য থেকে বড় হোক মানে পজিটিভ হোক এবারে বলো তো পজিটিভ অঞ্চল কোথায় কোথায় তুমি চিহ্নিত করেছ এ আর ডি অঞ্চলে তাহলে এ আর ডি অঞ্চলটাতে এক্স এর মানগুলো কি কি এখানে তিনের সমান অথবা থেকে বড় এখানে মাইনাস ওয়ানের সমান অথবা থেকে অতএব নির্ণয় সমাধান অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স লেস দেন আর ইকাল টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের সমান অথবা থেকে ছোট জায়গাগুলোতে পজিটিভ চিহ্ন অথবা আর কোথায় প্লাস চিহ্ন আছে এক্স গ্রেটার দেন আর ইকাল টু থ্রি এটাই অ্যান্সার রাইট আবার এই একই লাইন ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি যদি এখানে লেস দেন অর ইকাল টু জিরো দিতাম যে এইটা লেস দেন অর ইকাল টু জিরো তাহলে এইটার জন্য অ্যান্সার কি হতো জানো বলো আমি চাই এটার গুণফলটা নেগেটিভ হোক তাহলে বি আর সি বি আর সি এর এক্স এর মান কোথ থেকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ভেরি গুড মাইনাস ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত অ্যান্সার অতএব এই ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার হতো মাইনাস ওয়ান লেস দেন আর ইকাল টু এক্স লেস দেন আর ইকাল টু থ্রি এটা অ্যান্সার ক্লিয়ার তাহলে আমার বিশ্বাস এ ধরনের অসমতা আসলে আর সমস্যা হবে না আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখি সেটা হচ্ছে এখানে যদি ইকুয়াল চিহ্ন না থাকে এগুলোতে ইকুয়াল চিহ্ন দিও না কেন আমি যদি এখানে ইকুয়াল চিহ্ন না দিই শুধু পজিটিভই বোঝাই শূন্য বোঝায় না বা তুমি যদি ভুল করে এখানে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে দাও এখানে ধরে নাও গ্রেটার দেন আছে এখানে এখানে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে দিলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান এখানে বসলে তো জিরো হয়ে যায় জিরো ইন্টু হিরো মানে সেটা জিরো হয়ে যায় কিন্তু আমি তো বলেছিলাম জিরোর থেকে বড় হতে হবে এই জন্য এখানে ইকুয়াল দেওয়া যাবে না মোট কথা এখানে যে চিহ্ন থাকবে অ্যান্সারও সেই চিহ্ন দেবা কে ক্লিয়ার তাহলে এইটা গেল এই কাহিনী কিন্তু আমি এটার আরেকটা ব্যতিক্রমে অঙ্ক নিব এগুলো তো গুণাকারে ছিল দেখা গেল কিছু উৎপাদক গুণাকারে আছে কিছু উৎপাদক ভাগ আকারে আছে তখন কিভাবে মানুষ তাক লেগে যায় রাইট ওই ভাগের কিছু আমরা অঙ্ক করব রাইট একটা অঙ্ক করি তাহলে হবে আমি এই ধরনের একটা প্রবলেম নিলাম উৎপাদক গুলো গুণ আকারে নিয়েছিলাম এবারে ভাগ আকারে লবেও কিছু উৎপাদক নিয়েছি হরেও কিছু উৎপাদক নিয়েছি আবার এখানে কোনটা কোনটার উপর স্কোয়ারও দিতে পারি কিন্তু নিয়ম একটাই রাইট এবার আসো ভাইয়ের আমার এখানে মোট সাহায্যকারী সংখ্যা আছে চারটা এটা জিরো ধরলে মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স এর মান আসবে টু এখানে আসবে ফোর এখানে আসবে মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি সবচেয়ে ছোট আবার আবেগের বসে মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করো না মানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা বামে বসবে তো আমি মানগুলো কি কি পাইছি মাইনাস ওয়ান টু ফোর আর মাইনাস থ্রি তাহলে সংখ্যার একাটা যদি আমরা আঁকি তাহলে মাইনাস থ্রি সবার বামে হবে তারপরে মাইনাস ওয়ান তারপরে টু তারপরে ফোর ক্লিয়ার বলো সব কটা উৎপাদক সব কটা উৎপাদক এক ঘাত বিশিষ্ট কিনা তাহলে আর ওই হিসাব আর যাবা না কারণ ওটার জন্য একটা স্পেশাল পদ্ধতি তোমাদেরকে আমি শিখিয়ে দিয়েছি রাইট যে সবার ডানে কি হবে প্লাস তারপর 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 অঙ্ক শেষ এখানে ছোট্ট একটা অপূর্ণ ভালোবাসা আছে সেখানে হচ্ছে আমি তো একটু আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে যে চিহ্ন থাকবে অ্যান্সারে সেই চিহ্ন নিতে হবে কিন্তু এমন কিছু কাজ করো না যে অসংজ্ঞায়িত যেন না হয় আর কি যেমন দেখো এটার এখন অ্যান্সার লিখবো আমরা ওকে অ্যান্সার লিখতে গিয়ে দেখো এখানে হরে এক্স মাইনাস ফোর আছে এখানে যদি এক্স এর মান ফোর বসানো হয় কেমন লাগবে 
जीरो समथिंग बाय जीरो माने असंगायित আবার এখানে এক্স এর মান মাইনাস 3 বসালে অসংগায়িত অর্থাৎ এই রাশিটা যে যে কারণে অসংগায়িত হয় সেটা অ্যানসার হবে না রাইট তাহলে এখন বলো এই মানটা কি হতে হবে নেগেটিভ হতে হবে তাই কি না এই পুরো রাশিটা তুমি চাচ্ছ নেগেটিভ হোক নেগেটিভ অঞ্চল কোথায় কোথায় আছে তাহলে এই একটা অঞ্চল এখন দেখবা এই অঞ্চলে তাহলে এই অঞ্চলটা এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত আরেকটা মাইনাস চিহ্ন কোথায় আছে এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত রাইট এখন এই দুটো গোল্লা ভরাট করব না কি করব সেটা এখন তোমার দেখার বিষয় দেখো x এর মান -3 বসালে এটা সংগায়িত না বেসংগায়িত অসংগায়িত তার মানে x এর মান -3 না এটা ভরাট করা যাবে না তার মানে এটা ভরাট করা গেল না জাস্ট এখান থেকে শুরু হবে -3 তে একটু বড় হবে এবারে বলো x এর মান -1 বসালে এটা কি অসংগায়িত হয় না এটা মান নির্ণয়যোগ্য তাহলে এটা ভরাট হবে হ্যাঁ তাহলে তোমার অ্যাকচুয়ালি মাইনাস চিহ্ন আছে এই অঞ্চলের ভিতরে কিন্তু এই অঞ্চলটাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এইভাবে মাইনাস থ্রি থেকে বড় মাইনাস ওয়ানের সমান অথবা থেকে ছোট অর্থাৎ এইটা তোমার একটা অ্যান্সার রাইট এবার ওখানে চলো টু এর জন্য কি এটা অসংজ্ঞায়িত না তাহলে টুটা ভরাট করো না প্লিজ একটু ফোর এর জন্য কি অসংজ্ঞায়িত ফোর এর জন্য অসংজ্ঞায়িত হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ এক্স এর মান যদি ফোর হয় ফোর মাইনাস ফোর এটা হয়ে যাবে চোর এই ভোর বেলাতে চোরেরা এখানে যদি চুরি করতে আসে দেখলো এখানে অসংগায়িত একটা জিনিস এখানে ঢোকা যাবে না অর্থাৎ এক্স এর মান তোমার এখানে ফোর ব্যবহার করা যাবে না এই জন্য এটা ভরাট করা যাবে না জাস্ট এখান থেকে এইটুকু তাহলে এই অঞ্চলটা আমার অ্যান্সার আসলে ওকে তাহলে এই অঞ্চলটাকে এখন অসমাতাদের লিখতে হবে রাইট তাহলে এই অঞ্চলটাকে কি বলবা মাইনাস থ্রির থেকে বড় প্লাস ওয়ানের সমান অথবা থেকে ছোট অতএ নির্ণয় সমাধান মাইনাস থ্রি থেকে বড় সমান হবে না কিন্তু লেস দেন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান অথবা টু লেস দেন অর ইকুয়াল টু এক্স লেস দেন ফোর ইকুয়াল হবে না কিন্তু আবার মনে করো না যে বয়সের কারণে আমি ভুলে গেছি সবকিছু এখানে হয়তো বা ইকুয়াল দিতে ভুলে গেছি তোমরা একটা ইকুয়াল দিয়ে নিলা এটা সমস্যা আছে কারণ তোমরা দেখলে এক্স এর মানে এখানে ফোর বসালে এটা বেসংজ্ঞায়িত হয় ক্লিয়ার তাহলে এইটারও সমাধান কমপ্লিট আবার যদি এখানে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু দিতাম खेल करते जो तुम पजिटी चिन्ह लिखी देखो मान लेस दें टू माइनस थ्री जो दी विपद क्या विपद फोर बड़ जाए प्लस ग्रेटर दें फोर इक्ल दिल क्या ইকুয়াল যদি দিতাম ফোর এখানে ফোর বসলে অসংজ্ঞায়িত হতো ক্লিয়ার তাহলে এখানে লেস দেন অরিকাল টু থ্যাক গ্রেটার দেন অরিকাল টু থ্যাক এই লাইন ডায়াগ্রাম আঁকিয়ে তার অ্যান্সার লেখা সম্ভব কিনা কি ক্লিয়ার আমার বিশ্বাসে এরকম তোমরা কিছু অঙ্ক নিজেরা তৈরি করবা কোনো বইয়ের অঙ্ক করার দরকার নাই নিজেরা ভাবো নিজেরা মানে আত্মনিবেশ করো আর কি এই প্রবলেম গুলোতে যে আমি স্কোয়ার দিব কিউব দিব ফোর দিব পাওয়ার তাহলে এই অঞ্চলগুলোতে চিহ্নগুলো কি হয় এরকম তোমাদের দশটা প্রবলেম বানিয়ে সলভ করবা এটাই তোমাদের বাড়ির কাজ শুধু গুণ আকারে নিবাম কিছু ভাগ আকারে নিবাম দশটা প্রবলেম লিখে তোমরা সলভ করে রাখবা এরপরে যখন ক্লাস শুরু হবে আমি সেগুলো দেখব তোমাদের ঠিক আছে আচ্ছা এতক্ষণ থেকে আমরা যে প্রবলেমগুলো সলভ করলাম প্রত্যেকটা সলভের দেবার ডান পাশে জিরো ছিল রাইট হ্যাঁ বাম পার্শ্বে উৎপাদক গুলো ছিল আর ডান পার্শ্বে জিরো ছিল আর এবার দুই পার্শ্বেই এক্স এর রাশি নিয়েছে তাহলে আমাদের কাজ হয় জিরোটা আগে নিয়ে আসা রাইট তাহলে আমি এই ধরনের যদি অসমতা থাকে তাহলে ডান পাশে সব সময় জিরো নিয়ে আসার চেষ্টা করবা তাহলে বামে নিয়ে আসো বামে নিয়ে আসে লসাগু করো দিয়ে এক ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক রাখবা সাধারণত আর কি তাহলে বা ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে বা এটা যদি লসাগু করি আমরা এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু 
लसागु कर ले तुम्हारा जानो इटा टा केटे जाए इटा इखने गुन होगे ताले x minus two minus three दिए s अधे गुन होगे three दिए गुन होले कतो अच्छे इखने x plus one एक बार ना लिखी गेटर देन और equal to zero ताले बा किथ अच्छे खाने ताले एक बार एक लम्हे किसे मना करना minus three x plus x माने minus two x आर इखने minus two minus three माने minus five divided by x plus 1 into x minus 2 greater than or equal to 0 आरेक्ट कथा बोले नी ताले चुले आशले देखो अंको कोत्ते कोत्ते एक्ट प्रब्लेम चिला आशे शे कांते के आशले सोलूशन ने बुद्धियो बाड़ाई पेथी पेथे ए भावी आशले सोलूशन ने पद्धो दिगुनों तोरी होई चे जकन एक সেই সমস্যাটা সলভ করার জন্য মানুষ রিসার্চ করে রিসার্চ করে সেখান থেকে তার সলভের একটা পদ্ধতি বের করে বর্তমানে আমাদের গোটা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যেটার প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি কারণ এটা একটা সমস্যা বৈশ্বিক সমস্যা এই সমস্যাটাকে সলভ করার জন্য অনেক বড় বড় দেশে অনেক শক্তিশালী দেশগুলোতে অনেক বিশেষজ্ঞরা এটা নিয়ে রিসার্চ করতেছে যখনই দেখা যাবে প্রতিষেধক প্রতিষেধক বের হয়ে গেছে তখনই আমরা সেটাকে নিয়ম হিসেবে উপস্থাপন করি যে করোনা ভাইরাসের জন্য এই প্রতিষেধকটা প্রয়োজন আসলে রাইট দেখো অঙ্ক করতে করতে আমরা একটা প্রবলেমে চলে আসি আসলে আমি এতক্ষণ থেকে যতগুলো উৎপাদক নিয়েছিলাম দেখবা x এর আগে কখনো নেগেটিভ চিহ্ন ছিল না x এর আগে সব পজিটিভ চিহ্ন ছিল নেগেটিভ চিহ্ন থাকলে হবে না তা না হবে কিন্তু যে যত সহজে সলভ করতে পারে তার সময় কম লাগবে তার মানে সে আরো বেশি এফোর্ট দিতে পারবে পৃথিবীর জন্য রাইট আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য আসলে এটাই আমরা যে পড়ালেখা করি আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে পড়ালেখার উদ্দেশ্য কি অনেকে বলে এই তো সার্টিফিকেট অর্জন করব অর্জন করার পরে একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করব বেতন পাব বিয়ে করব সংসার হবে এইভাবে কেটে যাবে আসলে এটা উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় চারটা শিক্ষার এক হচ্ছে আমি যখন একাডেমি কে পড়ালেখা করব তখন কিছু জ্ঞান অর্জন করা রাইট সেই জ্ঞানকে পরীক্ষায় अप्लाई করে একটা সার্টিফিকেট অর্জন করা এটা কারণ দুই নম্বর উদ্দেশ্য তিন নম্বর উদ্দেশ্য সার্টিফিকেট অর্জন করার পরে দেশের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে তোমার নিজেকে নিযুক্ত করা রাইট চতুর্থ উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য তুমি যে একাডেমি কে জিনিসপত্র গ্রহণ শিখেছিলা সেই জিনিসগুলো তোমাকে যে সেক্টরে চাকরি দেওয়া হয়েছে সেই সেক্টরে ওই জিনিসগুলো अप्लाई করে বেশি মুনাফা কি করে অর্জন করা যায় রাইট মানে তুমি শিক্ষা অর্জন করেছো শিক্ষা অর্জন করার পরে তোমাকে ওই সেক্টরে চাকরি দেওয়া হয়েছে এর অর্থ কি তোমাকে 20000 টাকা যদি বেতন দেওয়া হয় তোমাকে মনে রাখতে হবে ওই প্রতিষ্ঠান তোমার কাছ থেকে 20 লাখ টাকা বের করে নেবে কেন ওই পজিশনে যে ছিল তার থেকে তুমি দেখা গেল আরো একটু বেশি এফোর্ট দিতে পারলা রাইট তার মানে কি তার পড়ালেখার মূল উদ্দেশ্য আসলে ওইটাই আমরা এটাই চাই আসলে এই জন্য বলা হয় যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত কেন এই শিক্ষা অর্জন করে তারা যে কনসেপ্ট গুলো বের করে সেই কনসেপ্ট যে খুব কম সময়ে বেশি এফোর্ট দিতে পারে দেশের জন্য এই জন্য সেই দেশটা আস্তে আস্তে বেশি উন্নতির দিকে চলে যায় এই জন্য আমরা বলি যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সেই জাতি তত বেশি উন্নত রাইট সো আমরা এখানে একটা সমস্যা দেখছি এখানেও কিন্তু সলভ করা যাবে মাইনাসটাকে অমিট না করে কিন্তু আমি বলি মাইনাসটাকে অমিট করে তুমি যদি সলভ করো তাহলে চিহ্নের আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই যে আগের মতোই চিহ্ন গ্রহণ হবে আসলে রাইট এবার দেখো তাহলে আমি আগে মাইনাস টাকে রাখে এখান থেকে অমিট করব তাহলে মাইনাস কে অমিট করতে গেলে উভয় পক্ষে মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে বলো তো বাবা 2x 5 ডিভাইডেড বাই x 1 ইনটু x 2 লেস দ্যান অর इक्वल टू 0 কেন লেস দ্যান অর इक्वल टू হলো ওই যে মাইনাস দ্বারা গুণ করেছি চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে গেল এবারে এই অসমতার সমাধান আমি পারবো না লাইন ডায়াগ্রাম করব লাইন ডায়াগ্রাম করি x এর মান আসবে একটা মাইনাস 5 বাই 2 তাহলে মাইনাস 5 বাই 2 একটা আসবে মাইনাস 1 এটার জন্য আর একটা আসবে x এর মান 2 রাইট চারটা সেগমেন্ট যেহেতু সব কাটা x এর এক ঘাত বিশিষ্ট চোখ বন্ধ করে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস রাইট অ্যানসার কি হবে আর কিন্তু বলছি না বলো এই রাশিটার মান কি উল্লেখ করা আছে 0 থেকে ছোট মানে নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ অঞ্চলটা অ্যানসার কিন্তু দেখবা খেয়াল করবা এটা যেন অসংগাইতে না হয় 
তাহলে অতএব নির্ণয় সমাধান x less than or equal to minus 5 by 2 এই জায়গাটাতে কারণ এটার মান তো 0 হবে 0 বাই সামথিং মানে 0 এখানে তো 0 আছে অথবা আর কোথায় নেগেটিভ চিহ্ন আছে minus 1 থেকে 2 পর্যন্ত কিন্তু বলো তো x এর মান কি minus 1 নেওয়া যাবে 2 কি নেওয়া যাবে তাহলে x এর মান হবে minus 1 এর থেকে বড় বাট 2 এর থেকে ছোট যে কোনো বাস্তব সুখ এটাই आंसर কি ক্লিয়ার এই প্রবলেমটাই যদি আমি এখানে গ্রেটার দ্যান অর इक्वल टू না দিয়ে লেস দ্যান অর इक्वल टू দিতাম পারতা না রাইট তাহলে এই ধরনের দেখবা কিছু প্রবলেম তোমাদের বইয়ে আছে এগুলো সলভ করে নিবা কি ক্লিয়ার তো আশা করি আমরা অসমতার সমাধান অনেক শিখলাম আসলে এই কোটাই শেষ না আর অনেক সমস্যা আছে যেমন দেখো এই ধরনের কিছু অসমতার সমাধান আছে এগুলো খুব কাজে লাগে আমাদের দেশে অনেকেই এগুলো করায় x স্কয়ার মনে করো লেস দ্যান অর इक्वल टू 9 রাইট আমি অনেককে পড়াইতে দেখেছি তারপরও আমাদেরকে অনেকে বকাবকি করে আমরা সেগুলোকে দোয়া হিসেবে নি যারা আমাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করে আমরা সেটাকে দোয়া হিসেবে নি আমি বিশেষ করে মনে করি তারা আমাদের জন্য এটা দোয়া করে আমাদের প্রচারণা করে দেয় কারণ আমি অন্তত জানি যে আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে একটা সম্ভাবনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় আমি যদি ওখানে বিট যেতে যেতাম স্যারকে বা যে আমার সম্পর্কে সমালোচনা করছে সেখানে একটা মানে অপ্রাসঙ্গিক একটা পরিবেশ সৃষ্টি হতো সুতরাং সেখানে আমি এটা করতে যাই না কারণ ওইটা করতে যা গিয়ে যে সময়টুকু ব্যয় হবে ওই সময়টুকু আমি পড়ালেখা করব ওইটুকু সময় আমি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করব আমি কেন তার সাথে কথা বলতে যাব রাইট তো এই জিনিসটা অনেকেই করায় x স্কয়ার লেস দ্যান অর इक्वल टू 9 হলে x লেস দ্যান অর इक्वल टू প্লাস মাইনাস 3 এটা করায় 100% ভুল এটা তারা কি বোঝাচ্ছে x এর মান 3 এর থেকেও ছোট মাইনাস 3 এর থেকেও ছোট এক মুখে মানুষ কয় কথা বলে একই সাথে তুমি বলছো একই সাথে x এর মান 3 এর থেকেও ছোট আবার মাইনাস 3 এর থেকেও ছোট এটা হয় নাকি কখনো আসলে এটা সমাধান এভাবে হবে না এটাকে যেটা করতে হবে আমি তোমাদেরকে একটু আগেই শিখাইছি যে ডান পাশে কোনো সংখ্যা রাখবা না বামে নিয়ে আসে জিরো বানাবা রাইট তাহলে এখানে যেটা করবা সেটা হচ্ছে এই 9 কে বাম পাশে নিয়ে চলে আসো তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 9 লেস দ্যান অর इक्वल टू 0 উৎপাদকে রূপান্তর করো x 3 ইনটু x 3 লেস দ্যান অর इक्वल टू 0 বলে এরকম সমাধান করাইনি আমি লাইন ডায়াগ্রাম আঁকবো লাইন ডায়াগ্রাম আঁকলাম এটার জন্য মাইনাস 3 এটার জন্য প্লাস 3 রাইট বলো এগুলো একঘাত বিশ উৎপাদক কিনা সবার ডানে তারপর তারপর এইবারে বলো এই দুটার গুণফল পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এই দুটার গুণফল কি বোঝাচ্ছে 0 থেকে ছোট মানে নেগেটিভ নেগেটিভ অঞ্চল কোথায় আছে -3 থেকে +3 পর্যন্ত অতএব এর आंसर হবে -3 লেস দ্যান অর इक्वल टू x লেস দ্যান অর इक्वल टू 3 এইটা आंसर 3 এর থেকেও ছোট -3 এর থেকেও ছোট এটা আসলে সঠিক आंसर না একই ব্যাপার না জুয়েল ভাই বলছে একই ব্যাপার এবার খেয়াল করো তুমি বলছো x এর মান -3 এর থেকেও ছোট +3 এর থেকেও ছোট চিন্তা করো -3 এর থেকে ছোট যে কোন একটা সংখ্যা -5 বসালাম x এর মান -5 x এর মান যদি এখানে -5 বসাই -5 এর উপর x স্কয়ার মানে 25 25 9 এর থেকে ছোট জুয়েল ভাই এইজন্য এখানে x এর মান -3 এর থেকে ছোট হতে পারে না -3 থেকে +3 এর মধ্যে আপনাকে নিতে হবে রাইট অতএব এটা সমাধান কখনোই এটা না এটা 100% কারেক্ট आंसर ক্লিয়ার এটাই যদি লেস দ্যান অর इक्वल टू না থাকে গ্রেটার দ্যান অর इक्वल टू থাকতো পারতা কিনা বলো তাহলে এটা নিজেরা করে নিও এইবারে তোমাদেরকে আমি একটা প্রবলেম দেব সেটা তোমরা নিজেরা সলভ করবা ঠিক আছে এই সলভ করে কমেন্ট বক্সে দিও অথবা ক্লাস শুরু হলে আমাকে বলিও বা তোমাদের খাতা আমি দেখে নিব যদি সেটা সঠিক লিখছো কিনা আমি এই প্রবলেমটা দিলাম তোমাদের অনেক সময় এটা কাজে লাগে ফাংশন চ্যাপ্টারে গিয়ে এই যে এই প্রবলেমটা 4 less than or equal to x square less than or equal to 25 এই অসমতাটা সমাধান কি হবে 4 less than or equal to x square less than or equal to 25 এই অসমতার সমাধান তোমরা নিজেরা করবা ভাবতে থাকো চিন্তা করতে থাকো চিন্তা করতে থাকলেই একসময় সলভ বেরিয়ে যাবে বন্ধুরা মিলে আলোচনা করো সমালোচনা করো সম্ভাবনাময় একটা পৃথিবী সৃষ্টি করো ধন্যবাদ সবাইকে